Как я рад тебя видеть в гостях, потому что я так ждал этого интервью, потому что, честно тебе сознаюсь, твой подход к искусству, к объяснению всего культурного, мне он ближе всего, и я как пацанчик, человек, выросший в Омске, и детство которого прошло в 90-е, несмотря на то, что, конечно, мама с детства меня таскала по музеям, я сейчас коснусь еще этой темы с тобой в отношении детей и музеев, ну вот я хочу с тобой поговорить про все темы, связанные с воспитанием культурных детей, культурных кодов и, и, и в нас культурных людей, и вообще вот всего вокруг искусства. Но первый вопрос у меня будет, конечно, абсолютно тебе банальный. Скажи, пожалуйста, ты ругаешься матом? Да. Да. Ты как культурный человек. Да. И ты считаешь это плохо или хорошо это как часть? Ты не смотрел никогда выпуск на Ютьюбе, такой есть YouTube, называется «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Да-да-да. С Касьян. И вот у них был выпуск про мат. И там они сказали очень хорошую вещь. Они сказали, ну мат – это же наш язык. Это же наш язык. Это как бы он, даже это вот бред, то, что это татарского пришло еще и откуда-то. Это нифига не так. Это наш язык. Как мы можем э, одни слова говорить в нашем языке, а вторые табуировать? Ну как бы что это за ерунда вообще, что за бред? Поэтому это такой же язык, и это те слова, которые э, помогают нам психологически разгрузиться. Я знала, работала в институте, в научно-исследовательском, еще когда в аспирантуре училась в Москве, только приехала в Москву, и я работала с одним профессором, который изучал стресс. Он физиолог, он изучал стресс. И он изучал стресс в Афгане на солдатах, которые, вот, ну, сам знаешь, что вся эта история страшная. И вот у него есть целая глава про мат и про то, как он помогает им выплескивать агрессию, выплескивать э, негативные эмоции. И поэтому эти слова на самом деле, наверное, полезнее даже иногда, чем... Но мне очень страшно, что моя дочь скажет первое слово на «п». Да. <смех> очень страшно. <смех> Поэтому я, когда она что-нибудь такое э -э 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 говорит, я думаю, ой, ёшки, а если это прям в будущем? Могу? Ну, не знаю. Есть такое. интересный снобизм на этот счет при Есть. этом в русской культуре. Вот я, я сегодня буквально с утра прочитал статью о том, что Дмитрий Иванович Менделеев призывал всех ругаться матом. И он Опа. говорил, что это одна из приоритетных составляющих для снятия стресса. Mm -hmm. И есть доподлинные свидетельства того, что со своими сотрудниками он был очень добр, и в то же время он мог их отматерить, на чем свет стоит. И, э, и это очень интересная штука, что кажется, что культурный человек – это тот, который не ругается матом. А это в моей картине мира абсолютный миф, потому что да. большинство людей по-настоящему культурных, интеллигентных. Аж как я, быков да? ругается. Мама. Вообще, я, 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 точнее, не знаю ни одного <с интеллигента. А, а видишь, из-за того, что я тоже провел очень много времени в академической среде, и в, пока учился тоже в аспирантуре, правда, я химик, но и видел самых лучших профессоров и самых гениальных людей, и я могу сказать честно, что я понял про профессуру две вещи. Это люди умеют красиво пить, и пьют достаточно много, но красиво. А второе, они очень красиво ругаются матом. Да, вот, кстати, есть люди, которые очень как-то красиво, органично ругаются матом, а есть из уст которых это кажется как бы очень дисгармоничным, и это кажется фальшивым. Есть такие, абсолютно точно. Я, наверное, для себя это связываю только знаю. с тем, что, знаешь, вот если ты можешь подобрать там, минимум 3-4 метафоры для ненормативного слова. Синонима. Синонима. Да то это позволяет тебе тогда это сделать а, ну красиво. Да, да, а если ты не можешь замену быструю причем придумать и вот как-нибудь так вот это заменить, то, наверное, ты о чем другом говорит. Слушай, ну я подобрал самый главный вопрос. Кто такой культурный человек в 2021 году? В 2021 году? Пух. А сложный вопрос, потому что что такое культура? Я как культуролог тебе могу сказать, что культура – это все, что вокруг нас находится. Просто все. Культура – это равно цивилизация практически. То есть вот это очень близкие понятия. Так что культурный человек – это тот, кто… Я бы сказала, тот, кто следит за трендами. Вот почему-то у меня в голове культурный человек – это тот, кто следит за трендами во всем. 
То есть это человек, с которым ты можешь поговорить про сериальчик, который вышел недавно, про книжку, которая вышла недавно, про там выставку, которая как где-то идет, да, там, и он знает, что это такое, про картину, которая продана была за сколько-то. Сейчас нам очень просто быть культурным человеком, в моем понимании, потому что соцсети, потому что ты можешь подписаться на 4-5 интересных изданий, которые там тебе интересны, и быть в курсе просто, и все. То есть вот мой муж, он далек от искусства, но он знает, да, что я интересуюсь, например, чем-то таким, он мне говорит, ой, я там в телеграм-канале прочитал то-то, прочитал это, и мы есть о чем поговорить, понимаешь? Поэтому культурным человеком в настоящее время быть очень сложно не быть культурным человеком, в моем понимании. Я не знаю, что это. Это в, в, э, э, очень долгое время считалось, что культурный человек – это воспитанный человек. Да. Почему-то культура и воспитание тоже равно ставили, понимаешь? То есть воспитанный тоже в каком смысле? Ты уступаешь место бабушки в автобусе, ты подаешь руку девушке, э, или ты э, не употребляешь мата, или ты… Э, Культурный, ой, воспитанный человек, потому что ты а, знаешь Достоевского наизусть, цитируешь. Что опять воспитание? Видишь, насколько широкие эти понятия, да, и каждый из нас, как искусство, то же самое. Когда меня спрашивают, что такое искусство, я говорю, каждый из нас должен в голове себе объяснить, что такое искусство, и исходить из этого. Потому что для меня искусство одно, для тебя другое, для оператора третье искусство, понимаешь? Для всех разные вещи. Поэтому и, и воспитание, и культура, мне кажется, тоже они очень широки в объяснении. Каждый может поставить себе какие-то границы. А вот насколько тогда... Я, конечно, понимаю, что это глупый вопрос, потому что ответ «важно», но насколько, насколько на твой взгляд, сейчас важна вся культурная составляющая, в частности, все, что касается искусства для человека, для того, чтобы нам строить какое-то правильное общество? Люди без искусства... Могут обходиться? Так сделал, типа, могут обходиться? Да, я подумал, что могут Мне очень нравится, что говорит по этому поводу Дэмиан Хёрст. Ну, ты знаешь, Дэмиан Хёрст, разрезанные туши, формалини, вот эти все дела. Потрясающе абсолютно. Офигенно, чувак. Так вот, он говорит о том, что весь мир мы познаем тремя способами. Это либо с помощью науки, либо с помощью религии, либо с помощью искусства. Я думаю, языка. Из, нет, иск, ну, ты в язык ну, там, да. во всех них да, да, да. да? И а, искусство получается самый приятный способ познания мира. Согласитесь? Ну, самый легкий, наверное. А, не самый легкий, я. Так никакие из них не легкие. Ну, наука сложная, религия. Наука сложная, религия. Религия догматичная. Догматичная. А искусство дает много, тебе больше понимаешь? свободы, и Согласна. поэтому, наверное, вот самое легкое. Пусть самое легкое, но в том смысле еще и самое, а, и самое интересное, наверное. И самое свободное, вот свободное слово. Потому что у науки есть правила, законы, да? да? У религии есть правила, законы. А у искусства, да, очень их мало, этих законов, потому что все их нарушают и тем самым делают новое искусство на самом деле. Поэтому это самый свободный способ познания мира. Конечно, человеку это круто познавать с помощью искусства мир. Это интересно, это легко, это круто. Ну, не а... знаю, мне кажется... То есть ты, я, я не знаю, я очень плохо знаю физику, например. Ну, к сожалению, у меня не была такая хорошая школа, как у тебя, понимаешь? У меня была плохая школа. Я люблю свой поселок Коричи, в котором я закончила школу, но там была плохая школа, правда. И поэтому физику я вообще не знаю, например, совсем. Алгебру, математику. Я очень печалюсь об этом, я очень хочу это знать. И надеюсь, что у меня найдется времени, чтобы это подтянуть. Но вот видишь, с наукой беда. Но искусством я могу вытянуть это. И часто через искусство я познаю какие-то вещи из других областей, что тоже интересно и здорово. А, тебе не кажется, вот что мир в последнее время стал очень полярным как раз, mm -hmm. который очень четко делит, что человек разбирается вот в этом в искусстве mm -hmm. или нет? И сразу же после этого человек кажется каким-то аборигеном, если он не знает, не помнит века, не понимает там что-то. И, конечно, мне безумно нравится, я в восторге диком, и я много раз рекомендовал всем твою книгу, потому что подкаст я давно влюблен, но потому что там вот как раз пацанчик, запомни. И то есть я благодаря тебе наконец-то запомнил все-таки финально, честно, вот это только благодаря твоей книге я запомнил, что писал Эдуард Мане, и что писал Клод... Клод Моне. Я запомнил, что если Клод и О, то О, Моне. Моне. Да, и, соответственно, если Эдуард, то Моне. И все. И вот я как раз и запомнил, как, как их теперь можно спутать. Я меня ночью разбуди. Но если я вдруг этого не знаю, меня можно называть культурным человеком? Да. Да это не обязательно. Я не знаю. Просто это мы ставим себе барьеры. Ты знаешь, с искусством 
меня напрягало с института, наверное, эта вещь, а может даже с училища с музыкального, что об искусстве говорят, ну таким высокопарным языком, да, что просто, ну капец какой-то, ну я да. не знаю, ну что это, что, что случилось, почему, вот как только искусство заходит, сразу вот эти гомерические, да, 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 да. Тебе сок... куда тебя вообще несет? И мне всегда казалось, почему нельзя просто об этом говорить? И э, я поняла, что это не только мне так кажется, это огромному количеству людей так кажется, поэтому пацанчики это простым языком, и то же самое про культуру, и про Мане, и Мане, да, люди просто ставят себе блог, типа, да все, я не культурный, да плевать, что я не культурный, но я, по крайней мере, не зануда там, я живу своей жизнью и так далее, ну, не, не мое это искусство и не мое. Вот самое важное показать, что искусство это для всех, да, и м, как раз культурный может, культурным, это опять же, ты же решаешь, что в тебе культурное, что нет, что для тебя культурное, что для тебя не культурное. Есть... Спасибо, ты вот это как нет, раз сняла сейчас, есть. дала такую классную всем так правильную есть. индульгенцию. Да, ребят, не, не а... переживайте. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы поставить лайк этому видео. Сейчас, конечно, есть большая проблема из-за того, что пришло современное искусство, и мы не успели с ним ознакомиться, как пришло да. NFT-искусство. Я еще не успел приспособиться... Да, я, понимаешь, я, то есть я не успел к современному искусству, и я еще отношусь к той бабке, которая бухтит в отношении современного искусства, что я очень часто такой, ох, ребята, ну это же не то, что но я это? же вот тут не, не, не прочувствовал. Я тебя как раз хочу спросить, просто сейчас очень большой раскол, и много очень людей, которые предпочитают, я сейчас некрасиво скажу, классическое искусство, если мы больше говорим про изобразительное, и когда ты видишь современное искусство, и ты такой, почему оно так дорого стоит? Mm -hmm. Почему оно такое? Если оно не вызывает во мне таких... То есть, если мы привыкли, что типа про эмоции, импрессионисты великолепно работали с эмоциями, они умеют у меня их вызывать. А вот видя современное искусство, я его не понимаю. И многие люди говорят, что это не искусство. Так это? То есть, не так это. Это неправильный будет вопрос. Что не так с современным искусством? Почему мы его действительно не понимаем? И, и, и я к чему хочу подвести, к переходу к, к NFT, потому что для меня это сейчас особенно интересная штука является, и я дальше там и для меня. По -по поговорим еще отдельно на этот счет. Но вот что не так с современным искусством? Почему мы его не, не все очень легко сейчас принимают? Мы не привыкли? Уф. В отношении русского человека я могу сказать, что была большая пропасть, когда на Западе, допустим, люди прошли уже этап э, сюрреализма, сдали э, mm -hmm. Пикасса, кубизма и так далее, всего у нас этого не знали. Просто у нас провал в этом смысле, это нормально абсолютно, мы такие соцреализм. Кто там больно знал про бульдозерные выставки, Леонозовскую школу и прочее? Да никто не знал, знали единицы, что в газетах об этом не писали. И поэтому, конечно, у нас сразу хрясь на нас обрушивается огромный мир современного искусства, а мы не прошли стадию развития определенную, да, и мы такие, что это такое, что за бред, да? Ну и все, и провал из-за этого случился. Вот, а на самом деле с современным искусством все так. Другой вопрос, правильный вопрос, что с современным миром не так? Mm. Потому что искусство любой эпохи отражает современную действительность, понимаешь, не отражает мир, отражает эмоции современного мира и так далее. И э, если мы для себя скажем, что для нас современный мир, это водка за гаражами до сих пор еще, допустим, у кого-то, или это жизнь в телефоне, э, или это жестокие какие-то вещи, которые происходят в разных странах, э, в разных культурах и так далее, то мы для себя объясним, что для нас современное искусство. Потому что современный художник отражает современную действительность, он отражает все равно мир, в котором он живет. Так или иначе. Тот же Херст, когда он разрезает туши и делает разделенные мать и дитя, да, половину туши э, теленка, половину туши коровы, и в разные их контейнеры да, заливает формалином. Это жутко выглядит и кошмарно, и... Э, не потому, что он такой садист и душегуб, как у меня в подкасте называется, а это потому, что он хочет нас призвать, к, в нас вызвать эмоцию определенную, да, показать, что в мире полный хаос вообще творится, что попало творится, и там можно как угодно это интерпретировать, да, у нас тысячи будут интерпретации, у меня свои, у тебя свои, у кого-то еще другие будут, но суть в том, что это будет отражение мира в котором мы живем. Поэтому современному искусству нужно именно так относиться. Есть еще одна... Абсолютно так. Есть еще одна штука, как относиться к современному искусству. Мне ее сказала Алла Марковна Гор, это руководитель 
сейчас я тебе скажу, как это, это ГЦСИ, Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде. Я там проходила практику по современному искусству э, в институтские годы. И я ее спросила, у нас там было совещание такое, и я ее спросила, а как отличить искусство от говна? Серьезно. Потому что я уже знала Мадзони, это произведение чувака, который в начале 20 века еще какашки свои засунул. Ну, вообще там не какашки, давайте честно. Ну, в общем, засунул ну, как будто как, бы какашки да, да, да. в баночки, закатал и приравнял один грамм э, говна художника к золоту, к одному грамму золота. И продаем. продается это до сих пор очень, очень дорого. Но э, она мне сказала такую вещь, она сказала, современное искусство очень субъективно. Для тебя это может быть искусство, для меня нет, например, да? И она сказала еще такую штуку, что объект современного искусства должен задевать. Хорошие чувства, плохие чувства, неважно, он должен задевать. Если ты проходишь мимо картины, и тебе, ну, нормально, да, и прошел мимо, для тебя лично это не искусство. Поэтому я иногда советую, например, идти в музей, не готовясь. Mm. То есть специально ты идешь в музей, не готовясь, и выбираешь работы, может фотографировать название, которое тебе вот зацепят. Вот что-то в тебе они зацепили, какую-то нотку. А потом ты их гуглишь. И, возможно, ты знаешь, почему, да, это вот такая интересная игра. Она, она работает. Я обожаю делиться полезным. И сегодня я хотел бы поделиться очень полезным YouTube-каналом «Главный инвестор». Это простые и откровенные разговоры о инвестициях с топ-менеджерами крупнейших компаний России. И причем, знаете, что мне нравится? В этом канале есть искренность. Искренность о том, что честно топ менеджер рассказывает про свой портфель, про то, куда они инвестируют, почему инвестиции – это важно, а тема инвестиций сейчас очень актуальна. На этом канале старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов берет очень полезные интервью интересных людей. Вот, например, выпуск Владимиром Травковым, вице-президентом по финансам АФК-системы. Владимир честно рассказал об инвестициях, куда он вкладывает деньги и почему его выбор именно таков. Очень любопытное видео, от души рекомендую его посмотреть. Возможно, вам понравится портфель Владимира и в целом его подход к правильному разумному инвестированию. А еще Владимир объяснил, что же все-таки лучше – вложить в фондовый рынок или в недвижимость. Потому что большинство людей, кстати, отдают предпочтение недвижимости как более консервативному инструменту инвестирования. А может быть, фондовый рынок все-таки лучше? Владимир ответил на этот вопрос. Обязательно поэтому посмотрите видео. Ссылку на канал я оставлю в описании к видео. Обязательно подпишитесь на этот канал и посмотрите несколько видео. Я уверен, что вам понравится этот канал, который интересен каждому, кто хочет разобраться в инвестициях. Ну а я буду уговаривать Андрея прийти на интервью ко мне и поговорить уже с ним об инвестициях. Канал Здоровский. Подписывайтесь на него. Ты как раз сейчас ответил бы, знаешь, ты производишь впечатление человека, который безумно любит все искусство. Ты, да. так, ты так покажешь, что да. у тебя как раз нет я того, что ты скажешь, не, ребятушки, знаете, вот это вот лютое говно. Давайте, давайте назовем это вещи своими именами. Ты э, здесь как раз такой вот Адвокат, причем не адвокат дьявола, но адвокат полного искусства, и ты да, скажешь, что, ребята, делать. все искусство, и, 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 и все можно объяснить. Это можно. твоя черта как человека, или ты действительно научился, ты понимаешь, что все можно объяснить, и все можно правильно подать, и так что, потому что ты обучаешь людей через подкаст, через твои лекции, и даже детишек маленьких, ты обучаешь их любить это все. Я как раз к этому сейчас хочу подвести к детишкам, потому что это вторая часть такая, большой блок интервью у нас этому будет сейчас посвящен. Вот ты как будто умеешь так вот влюбить, и это очень круто. Не сколько любить, сколько понимать, зачем тебе это нужно. Вот каждый объект современного, современного искусства, несовременного искусства, неважно, ты можешь найти кучу пересечений со всем. Mm -hmm. с, вот я уже говорила, с наукой, с литературой, с музыкой, вообще со всем, со всем чем угодно, со своей жизнью, mm -hmm. со своей библиотекой. Ты знаешь, да, у каждого из нас библиотеки есть, у всех, у пацанчиков, у самых э, людей, которые говорят, я вообще не культурный, да я вообще там ничего не знаю. Mm -hmm. Да у тебя тоже своя библиотека, просто там житейской мудрости, еще чего-то. Да? И на уровне этих библиотек мы можем э, любое искусство объяснить, очень интересно, да, понять, а вот оно во мне, -то, ко мне-то оно какое отношение имеет. И когда я работаю с детьми, например, на лекциях в прямой речи, я всегда эм, им пытаюсь объяснить, как это близко к их жизни. Не знаю, вот в Рубеле, например, я буду объяснять через Марвел, через, через супергероев. Какие суперсилы у каждого персонажа в Рубеле? То есть, а как они на него повлияли? Какой суперсилы они повлияли на него и так далее? Потому что в Рубеле детям не объясняют. Не, нету Нет. экскурсии, нету детской по Рубелю. Это правда. Сложно, типа, объяснить. На самом деле можно. Но, да, сложно, но можно. Вот, и поэтому 
эм, вот это вот пересечение, нужно искать пересечение с жизнью. Если ты его не будешь находить, конечно, тебе будет казаться все время, что это дичь какая-то. А много а, ли есть. можно сказать про человека по тому набору искусства, которое ему безумно нравится? Я просто почему тебе подожду? У меня угу. моя психолог как-то забавную штуку сказала. Она говорит, ты знаешь, я говорит, когда только вот активно начинал заниматься психологией, и я мальчиков водила в художественную галерею, mm -hmm. и просто ты стоишься перед любой картиной и просишь его описать. Ну, как, а -а -а. как, как yes. Тесс э, Рошиха просто yes. сказал, yes. Кстати, yes. только уже с... Э, и, 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 и люди все себя выдают. И я вот сейчас вот подумал о другом. Так и есть. О кстати. тех любимых работах. Можно вот о человеке сложить полный портрет? Ну, если он э, консервативен, в смысле он не, не, не готов меняться с... У меня mm -hmm. все время меняется, все постоянно Серьезно? меняется. Серьезно, тебе прям нравится? Все время меняется. Я изучила что-то одно, все, все, что я не знаю, да, оно как бы далеко немножко от меня. Ну как и от всех людей. Как только я разбираюсь в этом подробнее, оно становится близко ко мне, я его принимаю на себя, да, и тогда уже могу сказать да, нет. Но пока я не изучу, это сложно сказать, что да, любишь ты или не любишь. Но все время расширяются границы, все время расширяется пространство мое искус в искусстве и в культуре, в том числе и поэтому. Например, у меня меняется постоянно это все. Очень подвижная эта штука. Ну, вот ты даже сказал про NFT. Да. И у тебя был скепсис изначально. Абсолютно. Еще буквально неделю назад я говорила, что это не искусство, а сейчас я хочу делать а что в России разубедило? первый проект по э, развитию этого. Вау, mm -hmm. это будет очень круто. А что тебя разубедило? Вот как ты поняла, что это все-таки искусство? Вот я начала разбираться. Опять же, есть замечательный... Замечательная девочка Женя Гуд, Культ Гуд, у нее YouTube канал, в котором она тоже разбирается с нуля вот с какими-то такими сложными вещами. И вот она была вместе со специалистом. Я посмотрела все три выпуска, которые были посвящены NFT. У нее я, я просто была в шоке. Я начала гуглить, поняла, что на русском вообще ничего об этом нет. Мы с ней вместе начали искать какие-то иностранные источники. Боже мой, оказывается, и на Теди, и везде уже читают лекции по этому поводу, мы просто не все не в курсе. Но неизвестно, станет это новым искусством или не станет, пока еще неизвестно. Но мне кажется, что за этим будущее. У меня есть гипотеза, что станет. Видишь, я как маркетолог смотрю на это, конечно, с другой стороны, и больше с той стороны, что я знал о существовании проекта Мета от Facebook где-то год назад. И ты про метавселенные? Да. Угу. И я знал про то, что в метавселенных будут дома. Угу. И NFT-искусство изначально создавалось как проект очень прикладной, что обеспеченным людям... Нужно будет обставлять свои э, дома в виртуальной реальности. И поскольку они будут очень специфичны, то, и, соответственно, ты можешь собрать свою коллекцию, принципиально другую, да, да. уникальную, и вот в, в виртуальной реальности, в полноценной, в которой ты будешь в том числе и водить друзей и показывать. То есть ты можешь стать новым Морозовым, Щукиным. Вот, да, э, при том, что, ты понимаешь, вот сейчас собрать что-то очень сложно, потому что на самом деле то есть, ну, все работы безумно дорогие, в NFT тоже, правда, уже дорогими да, стали, уже есть. но при этом все равно это не измеряется теми цифрами, что ты можешь купить великие произведения искусства. Ты сейчас вот не можешь что-то купить такое. Я очень люблю современное искусство и в большей степени покупаю как раз современное. То есть у меня, знаешь, есть несколько работ, которые я прям кайфую. А я тебе сейчас быстро вот про них скажу. То есть, допустим, я увидел у молодого вот, у начинающего художника у Ильи картину, где Будда просто сидит в Луи Витоне. У него ряса из Луи Витона сделана из, из всего. Потому что это такая прекрасная метафора на ту осознанность, в которой мы сейчас типа живем. И, а он рассказал еще историю этой картины. И я после этого понял, что мне начинает нравиться больше всего. Мне нравится иногда нравится с оговоркой, слушать художников. А иногда, когда ты стоишь, фантазируешь, у меня такое было просто с одним потрясающим художником, очень известным, любимый художник Стинга, и мы стояли э, перед его работой, и я говорю, слушай, вот это мне кажется, и я ему, значит, свою фантазию выдаю, угу. и он подходит, и тебе покажу. Подожди, не фантазию, интерпретацию. Интерпретацию, да. Я тебе покажу, эта работа здесь висит, и Сигитас подходит и говорит, это у меня у бабки, значит, два чучела на огороде стояло. Я вот их запомнил, и думаю, надо их нарисовать. А я, а я себе придумал, понимаешь, такое просто. Я думаю, Сигитас, зачем ты подошел ко мне? Моя интерпретация была гораздо лучше. 
Как ты считаешь, вообще художников надо спрашивать о том, что они в это вложили или нет? Или лучше все-таки остановиться на своей интерпретации? Современные художники чаще всего отдают это на откуп нам. Mm. Поэтому они ничего чаще всего не говорят. Очень часто они говорят, я не буду говорить, что я имел в виду, типа, думайте сами. Это началось с Дюшана, и, собственно, с тех самых пор э мы главные ценители и оценители искусства. Мы с вами. Это надо понять просто однажды вот так проснуться, такой, типа, О! Я же главный в искусстве. <смех> И пойти в галерею после этого. Если вы все еще не подписаны на канал, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. А, вот прежде чем о детишках и воспитании я хочу подвести к искусству, я тебя хочу спросить, если бы ты, поскольку у тебя потрясающая абсолютно книга, но и книга – это такой вот, на мой вкус, это мастхэв ликбез. Он ликбез. Следующее будет... Вот, а, другом а если бы ты писала, вот сейчас не, не говоря о книге, какие-нибудь топ-3 или 5 самых главных вех, вех искусства, которые бы ты искала при этом не попсовые, потому что… Вех именно каких направлений? Или направлений что? и, возможно, через призму какого-то отдельно взятого художника и чего-то. То есть, просто, ага, понимаешь, ага. имена а-ля там, да Винчи с, и Ван Гога и, 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 и все знают, а когда ты понимаешь, что а если что-то еще, но что вот как раз свидетельствует о чуть-чуть более глубоком понимании, не попсовом, но при этом вот чтобы человек сразу же такой, угу", и я влюбляюсь в искусство через вот это вот что-то особое. Альтернативную, короче, да, дать какую-то. Какую-то повестку, да, альтернативную. Первобытное искусство в кавычках искусство, потому что это не было искусство. Да, наскальные живописи или прям еще что-то такое. А все, и. И предметы, ну да, а... статуэтки. Все. Все, и Стоунхендж сюда можно приплести, и, и какие-нибудь просто мегалиты, ну, то есть просто камни, которые там тоже интересно, да, имеют <coughs> какую-то вещь. Mm -hmm. Короче, первобытные. Очень интересно. Наскальные рисунки, окей. Все. Это важно очень для искусства, особенно современного. Mm -hmm. Ну, понятно, импрессионизм, он разрушил, в принципе, все искусство классическое. Да. Поэтому это как бы тоже важная штука. Давай так, хорошо. Если мне нельзя брать, допустим, Ренессанс, хотя Ренессанс это, черт возьми, очень важная вещь. Ты знаешь, когда итальянские футуристы... Почему именно в Италии появились футуристы? И э, люди, которые сказали, что искусство должно быть живым, кинетическим. Знаешь, почему именно в Италии mm. они появились? Mm. Они сказали, ну, поскольку именно в Италии появился Ренессанс... То есть мы сделали, по сути, все классическое искусство, это мы сделали, то мы и должны его разрушить. Вот видишь, Ренессанс очень важная штука для искусства. Очень важная. Поэтому как-то вот все равно его не обойти. Я бы его все равно поставила сразу после первобытности. А вот в Ренессансе, если прям декомпозировать на кого-то одного художника, который ты понимаешь, что лучше всего. Блин, Микеланджело. Хоть и говорят с Леонардо, я за Микеланджело топлю. Mm -hmm. Да. Потому что, потому что он был. Потому что он скульптор все-таки в первую очередь, и он объемно мыслил. Ну и Сикстинская капелла, понятно, он ее расписывал, да. но даже там он мыслил объемно, он мыслил как бы 3D уже. Если на Сикстинскую капеллу ты был там, да. в Ватикане, если ты посмотришь, там фигуры, они торчат из, как бы, из стен, то есть они в 3D уже изображены, они очень графичны, они очень интересно прописаны. Поэтому он в первую очередь, он, в первую очередь скульптор. Вот он объемно это все делал. А для, опять же, современного искусства объем важнее, чем... Эм, Например, с золотой сечением Леонардо да Винчи. Mm -hmm. Мне кажется, важнее объем гораздо. Хотя это мое мнение. Ну и, ну и Дюшан. А все равно, вот как ни крути, больше ни, ни, нельзя ни, никого сказать. Дюшан, он поломал все. Малевич и Дюшан поломали все с разницей буквально в два года. В пятнадцатом году э, Малевич нарисовал черный квадрат. И в 1917 году, в 1917 году, Дюшан сделал свой фонтан. Ну, который писсуар перевернул 90 да, да. градусов э, и переосмыслил вообще все в искусстве. Вот вообще такая все. точка обнуления переворота. Да. Вот эти две работы, они все обнулили, по сути. А в 2021 году? А в 2021 году... году... Кто-то... Кто а, ну знаешь, вот что я тут недавно поняла. Я недавно поняла, что, по крайней мере, в России я это вижу, что... Эм, вот как исторически что-то развивается... То есть происходит сейчас кризис некий исторический да, из-за пандемии, и искусство сразу ползет вверх. 
То есть до этого была такая стагнация, было очень скучно смотреть молодое искусство, прям скучно, реально ходишь такой, блин, ну это все уже было 300 раз, ну ребят, типа одно и то же, из пустого в порожний. А вот, э, вот сейчас начало что-то происходить, то есть какой-то сдвиг. Вообще для искусства очень важен кризис. Должно что-то случиться, война или еще какая-нибудь фигня, пандемия. Она тогда сразу начинает как-то жить. Ну, ты такой вот, понимаешь, так вот получается. И вот э, те же художники, которые там несколько лет назад делали, ну, очень такие, ну, такие, знаешь, обычные какие-то работы, да, да, я могла найти кучу просто сказать, ну, это уже делал этот, 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 этот. Они начали делать что-то прям в пику вообще, новое, необычное. И потом сейчас вот зарождается эта метавселенная, да, в которой будет совершенно другое искусство, совершенно другой подход к искусству, совершенно другая элитарность появится в искусстве. Она уже появилась, точнее. И это очень немногое количество человек во всем мире, которые в этом разбираются и это делают. Прям вот как раньше элитарность была в искусстве, да, она сейчас возвращается, но только в метавселенной. Поэтому это очень... Очень такие сложные сейчас идут какие-то штуки, с которыми очень хочется разобраться. Вспоминаю про черный квадрат. Старайтесь Знаешь, я, я, я вот да, я тебя в, когда сначала послушал подкаст, у нас с мамой долгие были баталии в отношении черного квадрата. И когда вышел твой подкаст, тогда еще я сразу же отправил маме, а до этого я еще купил потрясающую картину. Дамира Муратова, это художник из Омска, тоже современного искусства, и мне он очень нравится, его работы. У него был все время, я увидел музей современного искусства, триптих работ. Это просто черный квадрат Малевича, и на них, на всех трех работах разные надписи. Значит, первая угу. надпись была «Ты так не сможешь», угу. и я считаю, это абсолютно гениальная Круто, штука. Круто, да, весело. Вторая, это была «Из звезд выложено, что ночью все Малевич». А, я видел тебя в институте, да, кстати. Да, а, 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 а третья работа, которую купил я как раз, там флаг американский, но он нарисован черно-серым вот в квадрате Малевича, и написано, что Соединенные Штаты Малевича. И мне очень это понравилось, потому что картина была написана в 2015 году, и она mm -hmm. надолго предвосхитила э, движение Black Lives Matter, которое... И вот этот черный флаг и Соединенные Штаты Малевича, которые сейчас, очевидно, будут ну, такими пророческими. Но влюбился я у него, конечно, глядя на картины, когда у него была картина от руки написана, похожая на Кирилла Кто по стилистике, mm -hmm. но было как раз руки написано, что не покупая картины художника, ты кидаешь художника на бабки. И и это очень мне тоже понравилось, и я после этого понял, что мне это нравится. Ну, кстати, и... вот до появления NFT, mm -hmm. раз уж мы так все время будем да -да. Что немножко об этом говорить, я не знала, но тоже вот мне очень понравилась эта идея. До появления NFT, этого ключа да, авторского, многие художники, которые работают в... с генеративным искусством, они были просто бомжевали реально. То есть он ест доширак одной рукой, второй рукой он пытается там код какой-то сделать там, и думает, блин, какой старый компьютер у меня, мне нужен новый, да, у меня нет денег на него, и совсем беда. Это вот некоторые художники рассказывали просто такое. А сейчас, как только появился этот NFT-код, и да, их работы все использовали, все, кому не лень, эти гифки там использовали, вообще любили их и так далее. А сейчас пусть все используют, но настоящие вот эти вот работы авторские, да, он да. их продал уже за большие бабки, потому что у него есть эта подпись NFT. И это то же самое, что было в старом искусстве. Опять же, вот, ну, нельзя не сказать там, про того же Дюрера, например, которого подделывали прям вдоль и поперек. Да, и... с литографией было вообще. Да, легко, и он да. просил, ну вы хоть подписи мою не подделывайте. Ну, как это? Это, это самое же, ценное. Это же знак мой, бренд. Как вы можете? Я вот, тебя поэтому... здесь как раз хочу спросить, а что, Видишь, есть ли какой-то секрет успеха, как художнику стать дорогим? И продавать свои Вот работы. это вообще непонятно. Вот честно, я так вот сегодня мы ехали с мужем, как раз обсуждали эту штуку. Потому что эм, кар стоимость картины растет, например, например, из разных штук это появляется, но, например, э, от заинтересованности ей галерей. Если она выставилась, там, допустим, на 10 выставках, она дороже стоит. А, там, если она еще в каком-нибудь престижном музее выставилась, вообще дорого стоит. Вот помнишь историю, например, с. Акула? Картиной а, Ле Леонардо, типа Леонардо, да. не Леонардо, не понимали люди, да, да, да. А, спаситель мира, да? Да, да, и вот ее все-таки Лувр взял, то есть он подписался под тем, что типа это Леонардо да, да Винчи, и работа выросла просто там, она самая дорогая в мире сейчас до сих пор, и ам, вот... Вот так, да, есть, так, так растут цены в картинах, это я еще понимаю. А были какие-то, как, которые тебя удивили? По ценам? Да. Вот удивили не в плане, боже, как дорого, а то есть или наоборот, то есть вот прям, что у тебя вызвало какую-то оторопь. 
и шок. Ну, например, блин, что-то у меня сегодня Хёрст прям вспоминается все время. Но у него потрясающий есть, который я просто, ну, это моя любовь огромная. Это когда он на Венецианской биеннале выставил потрясающую мифическую историю «Корабль затонувший». Нет, не затонувший, сейчас, подожди. Забыла, как называется. Ну, надо посмотреть, в общем, как называется, ты подпишешь. Угу. Не затонувший, как-то по-другому называется. Угу. И вот а, там, типа, была мифическая история о том, что, значит, а, там по -по под воду плыл корабль с богатствами с, из разных, в общем, а, культур, да, он, его, его коллекционер, там, бывший раб, как в общем, там интересная история была. И вот это все затонуло, и якобы Херст со своими друзьями, дайверами это все нашел. Хотя на самом деле, конечно, это все делал Херст, просто наблепил это все ракушками, ну и выставил, да, это все. Но это очень красивые штуки. Там от Микки Мауса и до Фарл Уильямса, да, все mm -hmm. фигуры. Ну, неважно, надо посмотреть это вам. И эм, эти работы стоят дешевле, чем акула э, Херста. Я такая, в смысле, они крутые, они круче, а у них такая история. Он постарался в мифологию сделать к ним. Вот это я не понимаю, например, почему. Я, я не знаю. Вот я, я каждый раз просто смотрю и каждый раз недоумеваю. И так со многим. То есть да. я очень часто не понимаю, откуда монетизируется, вот откуда эта цена появляется. Я предполагаю, что э, есть еще удачно продвинутые кураторами работы, mm. описанные. То есть вот художник тоже, он не пишет ничего, он такой, вот вам моя работа, вот кружка, вот эта вот да, кружка всё. наполовину пустая, наполовину да. полная. Да? Все, что хотите, то и делайте. Я ее в рамку поставил, я считаю, что это искусство. Я художник, я так решил. И дальше начинают работать кураторы, которые сидят, или кураторы, или там те, кто описывают это, и начинают описывать это все. Как в гараже, например. Я люблю гараж, очень люблю. Но Блин. тексты их просто отвратительные. Просто кто их, блин, пишет? Непонятно ни слова, непонятно. Я... Понимаю это, но я не, даже не знаю, как это объяснить. То есть, это, ну, зачем так писать сложно? Фиг знает. Суть в том, что вот этими текстами сложными, этими описаниями, этими долгими рассуждениями на камеру о том, что это такое, это вот... М -м -м, да, вот это, мне кажется, еще и это поднимает стоимость mm -hmm. да, работы. Что еще? Что ее купил какой-то э, известный. известный чел, да. да? То есть, он типа разбирается, я не разбираюсь, наверное, Делай это эффект, крутая ну, да. работа. Вот с Херстом и с Саачи, да, история, мне кажется, прям коммерческая, конкретно, вот, может быть, ты мне это объяснишь, потому что Саачи, он увидел Херста, и он такой, чувак, я буду тебя покупать и продвигать, я тебе денег так дам. Так арт, так и выстрелил, и все. Это классическое, ну, это же маркетинговое изначально, рекламное вот. маркетинговое агентство, и вот. которое очень четко понимало, что… Uh... Так получается, не художники делают цену -то этому, понимаешь, Нет. в современном мире абсолютно, делают И те, художники... кто продают. Ты знаешь, я даже пару раз расстроился, когда узнал, что художник, когда работа приобретена через ну, галерею и прочее, получил что художник масло? получил 30% от стоимости картины. И это на самом деле часто такая нормальная практика, потому что... Это как я за книгу. А, да, 30% за книгу, я не знаю, 30, я думаю, что меньше, там, по-моему, 15 или 10. 12 рублей за проданный экземпляр получать, да, то есть, когда кажется, что В нашей стране книги очень невыгодно Вообще невыгодно. Я тоже, как человек, который 4 написал, я просто честно могу сказать, что, то есть, и все, вот это вот, это самое невыгодное. У нас еще проблема иллюстрации, ты не знаешь, какая. Ой, я представляю, потому что у тебя еще иллюстрации, которые не сразу ты найдешь очень быстро, и и, и, и они, да. Причем <смех> самая большая проблема с русскими иллюстрациями, которые в России находятся картины. Серьезно? Черный квадрат самая дорогая. Серьезно. А, я когда мы мы ее даже не поместили, ее нету в книжке. Глава про черный квадрат есть. Она, а, я а и удивился, нет. что там рентгеновский снимок черного квадрата. Знаешь у вас, почему? Потому а что не сам черный да, квадрат, да. Потому что когда мы запросили у третьяковки. Да, э, и цена была очень Цена высокая. была такая, что невыгодно было книгу делать вообще. <laughs> мы бы не окупили. Боже мой. Ну, то есть, при том, что. <laughs> Ладно. <laughs> что а, там? <laughs> а западные мы можем брать, потому что э, мы как бы. Есть. Распространяем информацию да. вообще, и это как пиар. У нас почему-то не понимают этого до сих пор, я не знаю как. То есть мы в образовательных целях это делаем, почему нет? И я вот... Это беда. И я к образовательным целям тебя и хочу подвести. Слушай, да. я прежде чем Прости, к образовательным целям, я тебе хочу здесь как раз вопрос. У тебя есть а, три художника, которые у тебя стабильные с точки зрения того, что они тебе нравятся Всегда? на протяжении всей жизни? И ты понимаешь, что они у тебя вот в сердечке, остальные как-то как пятнашки могут меняться, а вот эти, вот эта золотая троица, и все, вот она у тебя стоит. Блин, это так сложно. Аля, не знаю. Это. То есть Тулус у меня Латрек. есть. Луис Латрек. Тулу, Тулус Латрек. 
Анри Тулус Латрек. Не знаю, почему, вот прям я его люблю, я проституток урок, его обожаю да, по просто. по урокам МХК его очень хорошо помню. Прямо, я очень люблю Мне модерн, очень... в принципе, это культура, в которой бы я хотела пожить. Сейчас картину одну вспомнил как раз, да. Вот. А... Так. У -у -у -у. Так сложно. У меня все время меняется, постоянно. А... Может быть, одна картина даже какая-то, которую ты понимаешь, что ты к ней мысленно возвращаешься. И ты ее не смотришь часто. Кандинский. Mm -hmm. Вот некоторые полотна Кандинского, прямо у меня, прям я могу к ним возвращаться часто, и я сейчас их дочери как раз Во. показываю, я сейчас тебе расскажу, почему. Mm -hmm. Господи, это так сложно. Это просто невыносимо. Конечно, я сейчас вырываю у тебя просто из всего, из всей любви вырываю ту самую. Так, ну кто еще кто? давай, третьего, по такого, что ты понимаешь, что он у тебя... А может, вызывает ассоциации, а может, чем-то вот прям. Или первое что-то, что ты увидела ее так вот. Ну, первое это были какие-то классические... А, а, знаю, не знаю почему, но это была первая работа, которая меня заинтересовала и в которой я захотела разобраться. Это была Чита Арнольфини, я помню, она была у меня в энциклопедии по искусству, которую мне принес Дед Мороз лет в 10-12, наверное. И это была вообще спасительная моя книга, потому что я там смотрела все картины и просто я когда-нибудь это увижу живьем. Чита Арнольфини, вот мне кажется, что это работа тоже. Но, но это не, я бы не сказала, что она у меня в топе, просто я ее вот она помню зна в голове. Она значимая да. старт. Блин, что же еще? Мне очень нравятся эм, работы, в которых я могу подумать над которыми, над которыми я могу посидеть и символы поискать. В этом смысле, например, э, Дали мне... Ну, сейчас мне уже не так интересно, потому что я очень много знаю об этом, но я его работу очень люблю, прям вот очень люблю. Магрита, я очень люблю работы. Я это вот сказал, у меня такой как раз... Ну, почему Дали в меньшей степени, то есть хотя я больше кайфанул даже не от работы, сколько от музея, когда я приехал от Фигера. Это да, да, ради этого стоило, да. просто вот приехал, чтобы посмотреть на плачущее такси и, и просто позалипать, на вот даже вот постоять. Вот. Там очень круто. А вот э, у меня такие художники, это основной, конечно, Конечно, это Магрит, при том, Магрит что хорош. он, ты знаешь, просто даже вот для маркетологов супер важная работа, на самом деле, где написано, что это не трубка, где нарисована да, трубка, да, да. и это не трубка, это такое объяснение всего, что происходит с миром рекламы, маркетинга, искусственных смыслов, и тут можно там притянуть симулякры. Да, 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 да. и он сам говорил... Когда это его же... спрашивали, mm. его про яблоко спрашивали, да, там да. тоже написано «Сыны по полу», да, да, это не, это не это яблоко. Не яблоко. И эм, его спрашивали, он говорит, ну я ведь совру, если я скажу, что это яблоко. Да. <laughs> это же не яблоко, это, это картина яблоко, яб... это картина на которой изображено яблоко. Или когда там у это него да, ангел и лев на мосту стоят, да. когда там нечего там делать. То есть, причем не самый известный Согласна. человек в котелке Согласна. Хотя в ней тоже очень много всего интересного. Но вот его одну картину, которую я в музее в Бельведере увидел, я не угу. помню ее название, там просто стоит женщина спиной, и так гроб впереди ведут. И она такая ужасающая. Это совсем другое. Его стилистика, может, это ранняя даже работа. Я не очень, поскольку искушенный здесь чувак. Второе, это у меня это Караваджа. Меня ночью разбудили. О, да, я, я тоже люблю. Вот. вот видишь, ты сейчас сказал, я такая, да, Караваджа. Да, да, ты все любишь. Я люблю все. Потому что его краски, его умение работать с сложными абсолютно вот ну передачи чего-то я не знаю что меня вот завораживает до мураш так, так всех ты понимаешь вот мы идем я уже говорила в книге в этом писала в конце главы про Караваджи что как мы с мужем идем по галерее в Берлине и тут там мимо проходишь а, там ну, Босх нет ну Босх я тоже очень люблю кстати вот ну там еще что-то да 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 и потом он стоит и я говорю Илюх ты где да я вот здесь стою картина такая прям не могу оторваться и это Караваджи Невозможно оторваться, такой Невозможно, свет потрясающий. Миро. Вот почему-то сейчас в голове у меня Миро всплыл. Жуан Миро или Хуан Миро некоторые ну, называют. Да. Ну, я Жан Миро вообще называю. Нормально. Вот мне нравится вот что-то непонятное, которое я могу просто сидеть и говорить. Как в детстве, знаешь, ты лежишь ночью, у тебя горит какой-нибудь ночник, и у тебя вот тени плывут по... По потолку, mm -hmm. и ты представляешь себе, что это дракон, что вот это кресло не кресло уже на самом деле, а что да -да. это сидит большой Бигфут, там, не знаю, кого угодно. И вот ты фантазируешь. И вот что касается Миро, например, или Кандинского, да. Не Кандинского это отдельная история, потому что он музыкальный очень. Да. Это музыка. Это просто это нарисованная синестези... музыка. Да, ну это все вместе, Это синестезия, да, да. абсолютно точно. Вот. А тут э в Миро это именно фантазия. То есть ты подключаешь фантазию, и ты думаешь: блин, а что тут, а тут что, а тут вот. А -а -а. И не знаю, это какие-то высшие какой-то спектр эмоций вызывает это во мне. У меня также это мысли скачет, я тебя сейчас спрошу сразу. Ты пыталась себе развить синестезию? 
А оно у меня есть? Оно у тебя есть. Угу. А, я просто к чему это начал вот говорить? Зеленый что... это соль. У меня это сложнее с нотами, у меня это проще с звуками. Нет, звуками. То есть я слышу все звуки, я как раз там вот. Вот цветами тоже. Да. И я не знаешь их название. Я пытался объяснить, да, то есть я вот когда там, ну ты даже звуки тянешь, и мы недавно с моим педагогом по голосу, я говорю, я понимаю, что там. Ты поешь? Да нет, это я ставил голос, чтобы выносливость была. А. И и что ты понимаешь в каком-то этапе, что там, ну у каждого звука речевой гласный в русском языке у нее свой свет, и она так, да, ну как бы да, это очевидно, и вот мне тогда были интересные как раз законы синестезии, вот это вот. Приходи, у меня есть лекции с детишками, мы развиваем синестезию. Вот я тебя сейчас Сейчас как раз хочу, знаешь, по-хорошему пожуреть. Ты так много делаешь для детишек, а в нашей стране почему-то в целом принято так, что детям нужно отдавать все самое лучшее. А мы уже пожили, нам значит, развиваться не к чему. И когда я вижу, как родители детей постоянно отправляют различные художественные там, и лекции, и образовательные штуки, а родители при этом сами... Не очень, ну, не могу вот сказать, да, но не, но не тянут. Меня мама тоже с детства вводила по музеям, и маме это было интересно. И это большой плюс как раз, потому что маме это было интересно. Не она меня выпинывала, и иди и все, и там тусуйся. Mm -hmm. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы поставить лайк этому видео. Как нам, родителям, в детях воспитать любовь к искусству? Что мы должны для этого сделать? Самим полюбить искусство. Как нам полюбить Поэтому искусство? мои лекции называются «Для детей их продвинутых родителей». Вот, продвинутых Понимаешь? родителей. Продвинутых родителей. Потому что продвинутый родитель – это не тот, кто, типа, там, не знаю, шарит в интернете или еще что-то. Продвинутый родитель – это тот, кто идет вместе за своим ребенком. Он идет вместе со своим ребенком. Он не говорит им, сядь, послушай лекцию, я пойду посуду помою. Хотя да. очень это хочется сделать да, да, иногда, да, да? Да, да, да? Одному или там, не знаю. В моем случае даже в туалет сходить просто одному, это уже круто. Но а, это человек, который сядет рядом со своим ребенком, будет сидеть и обсуждать с ним вместе это все. А потом после обсуждать с ним вместе все увиденное, услышанное и так далее. Вот это продвинутое. Я тебя сейчас быстро спрошу, потому что это важно тоже штука. Ты знаешь, я недавно провел, я был в Новосибирске и заехал угу, к опыт. моему любимому, там есть классный специалист, который специализируется на японской керамике. Опа. И он привозит японскую керамику, а я, поскольку увлекаюсь чаем, то мне интересны все штуки. Я купил у него абсолютно гениальные вещи, и у него стоит картина. Я говорю, как картина великолепная. Я говорю, можно я ее куплю? Забери, говорит, пожалуйста. Я ее давно привез, известного японского художника, который выставлялся в галерее, говорит, я ее купил недорого, говорит, а тебе ее хочу отдать. А, и я говорю, а почему ты хочешь отдать-то? Он говорит, ты знаешь, я начал спрашивать моих клиентов, ни у кого дома нету картин. Я такой, интересно. Я стал спрашивать моих друзей, ни у кого дома нет ни одной картины, а у меня нету стен. А, пустых, у тебя пустых, как у Щукина дома. То есть у меня, я, я не совсем в галерее, но ты понимаешь, что если Круто. у меня даже вот... Э, Блин, у, я хочу к тебе в гости. У меня все завешено теми или иными разными абсолютно картинами, и я стал это просто спрашивать всех остальных людей, и я ужаснулся, осознав, что у очень большого количества людей дома нет ни одной картины. А, а мне кажется, я могу заблуждаться, но что если мы хотим детей приучать к чему-то, то это не только походы в музей, это не только насмотренность там еще чего-то. А когда ты с детства засыпаешь, глядя на какую-то картину, на какие-то штрихи, какие-то вещи, причем это не обязательно, то есть я вот покупаю картину, которая мне тупо нравится. Вот мне понравился код Баюн у художника из Беларуси, абсолютно потрясающего, и все, там просто ангел с котом обнимаются, это так красиво написано, в рыбках все, и мне безумно понравилось. И я взял ее сразу же купил, потому что она вызвала у меня определенный отклик. А, и мне хочется, чтобы как раз у людей этого было как можно больше, у взрослых, и они себе могли позволить тоже, потому что это многим кажется, что картины стоят дорого. Вот три последних картины современных художников, которые я купил, мне было неловко. Я купил, каждая стоила по 15 тысяч рублей. И я такой, это же стоимость холста и красок, то есть это без твоей даже ну, какой-то да, да, работы, да, да. и это не всегда дорого стоит. Да, не у меня есть дорого. несколько дорогих работ, но, но вот, вот такие вот истории... И мне хочется, чтобы родители тоже на это как смотрели по-другому. На самом деле ты прав, потому что я сейчас вот подумал, ну, ты сказал, и mm -hmm. я действительно засыпала, глядя на, понятное дело, не настоящие картины, это были копии, даже не копии, да. а это были наверное, Ну, просто картинки, да, постеры, да. да. 
ну, такие типа постеров, но раньше это было модно. Да. А, русскую классику всю вешали. У меня у бабушки Абсолютно. просто дома все висело очень много каких-то вот таких вот штук. И у меня у бабушки. Это был такой кич, Абсолютно. но вместе с тем... На кухне какой-нибудь натюрморт да. с рыбой, вот там еще с чем-то, но это все висело. Какой-то левицкий, что-то еще было, какие-то вообще картины даже авторов я сейчас вот не знаю, но я помню. У всех была обязательно женщина в коляске, обязательно была. А, ты имеешь в виду неизвестную да, Ковского? Знаешь, да. что она была проституткой? Серьезно? Вот здесь неподалеку тусила. Какая была яркая проститутка. Времена прошли, проституткам картины посвящали и стихотворения. Но это элитная Да, Но это вот действительно висело. Да, 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 кстати, да, музыкалки я помню. У нас музыкалки везде висели, висели картины, поскольку я жила там, поэтому ну практически жила в музыкалке. То есть это опять... Ты начала про наскальную, мы коснулись, да, про, я тогда сказал, точнее, наскальная живопись. Если у нас не разукрашены жилища, не разукрашено да. вот что-то такое, то мы будем обходиться только А ты видел, как детские больницы разукрашены? Это сейчас просто... Это, сейчас это круто Так, становится. ну не знаю. Вот а это, мне кажется, что... Так это страшно было. Я просто пришла с ребенком, и мне страшно было от этих рож. А что там а там было? вот Маша и Медведи, а -а -а. но только очень плохо нарисовано. А, нет, ну это, значит, и они там это... пугают больше, ты нет, сидишь, когда ты видишь это привкой. Там еще хуже и, Иногда это очень классно сделано а да. моих клиентов, когда ты смотришь, что по крайней Я мере, согласна это... с тобой, что искусство должно окружать. Поэтому, например, эм, своему ребенку я бы просила мужа распечатать картины Кандинского. Почему? Вот и расскажи, повесила. Почему на Кандинский? Вместо Монтессори. Э, ну, хотя Монтессори у меня тоже были, конечно, какие-то картинки оттуда из этой методики. Потому что ребенок как мы знаем, до трех месяцев видит вообще мир черно-белым. Да. Потом у него начинает исключительно, он воспринимает фигурами все. И поэтому у него еще такое зрение не, не стабилизировалось. И чем меньше ребенок, тем он лучше понимает абстракцию. Потому что это фигуры, которые мы ему показываем на карточках. Треугольник, квадрат, круг и так да, далее. Да, да. А тут они в разных цветах. То есть это и восприятие цветов, это и восприятие динамики. У Кандинского это поскольку зву... он да. музыку, да, то, то есть ты еще можешь соединить это все. Впоследствии, конечно, он это все поймет. А пока вот это. И самое интересное, мой эксперимент показывает, что когда мы идем на абстрактную живопись какую-то, например, и вот дети лучше всего рассказывают про нее. Никто лучше детей не расскажет про абстрактную живопись. Берите в музей, когда вы не понимаете совсем ничего, детей, и скажите, сегодня ты мой экскурсовод, вперед. Он вам такого не расскажет, что вы просто будете в восторге. Я еще рекомендую, знаешь, как делать? Детям отдавать, эм, ну, постарше, понятно, э, свой инстаграм на время похода в музей. Типа вот сегодня ты можешь сделать пост, можешь сторис, что хочешь, да, но только о том, что в музее. И <смех>, практика уже показывает, что это очень хороший опыт, и что дети там выкладывают посты, что-то рассказывают. Потому что у родителей же больше подписчиков, и для них это важно. Них <смех> а, важно. а дети при этом могут все увидеть по-другому. Слушай. Да, да. Самостоятельность нужна им. Мы с тобой... И уважение еще. Вот очень важно. Чего, уважение. Чего нету. Блин, это, это прям проблема. У нас почему-то родители, взрослые, очень много взрослых, они не уважают своих детей. Они... Считают, что они все знают, Ты они умные. Прям на мою самую-самую любимую да. тему. А, а, а типа ребенок, он еще никто, его надо учить. Да, как, ну и вот да. и пропадает это уважение. А он на самом деле, он уже личность, он, он уже личность, он вот рождается, он сразу человек, понимаете? И к нему нужно относиться именно с, на равных. Вот на равных. Это так важно, блин, это так важно. Я, конечно, тоже на дочь свою иногда покрикиваю все такое, потому что она ну, иногда, на мой ну взгляд, да. неадекватна. Что ты кричишь, да? Ну, мы вышли на улицу в коляске, ну что тебе надо, тебя везут. Она не любит этого. И вот как бы... Мы нормальные люди, такое случается. Да. Но ты знаешь, при этом, когда... Ну, про крик мы поговорим с тобой. Затронула тему, и у меня есть как раз это четкое деление, что у человека есть любовь и уважение. Ага. Я себя поймал на мысли, когда моей дочери было полтора года, хорошо, что в раннем этом периоде, и спасибо моему психологу в том, что обратил на это внимание, что любить и уважать человека – это не одно и то же. Uh -huh. И мы, родители, очень часто детей любим, но не очень уважаем. И когда я понял, что я очень люблю мою дочь, но ну, в смысле у тебя есть там свои какие-то взгляды, желания, тебе всего полтора года, ты рановато. Это такая ошибка. Да. И потом это сохраняется на всю жизнь, кстати. До сих пор есть взрослые люди, которых родители все еще <laughs> очень любят, но не очень уважают, не очень считаются с их мнением, Прямо взглядом. И это, это, это боль. И при этом бывают обратные, кстати, истории, когда человека, наоборот, уважают, но не очень любят начальника. Мы иногда, или там руководителя, ты его уважаешь, но ты не обязательно должен его любить. Угу. Это нормальное отношение. Но самое интересное, что иногда это, это же мужья и жены бывают, когда человек... 
любит там жену или мужа, но не очень уважает. И это тоже всегда сильно заметно да, в отношении, да. в проявлении, во всем. И это действительно проблема. И когда ты детям не даешь, в том числе, возможности, я тебя как раз хочу к этому подвести, что, что тебе вот с твоим э, бэкграундом дало, а вот сейчас ты, мы с тобой молодые родители, но э, ты молодая мама. Э, что ты точно сделаешь, исходя из своего понимания, культурного и искусства насыщенного бэкграунда, того, что ты точно понимаешь, что ты попытаешься как-то по-другому, нежели нас с тобой воспитывали родители. У нас в советское время все вообще по-другому было. Блин, вот, это мой не, не то, что негативный опыт, но сложный опыт – это музыка. Я гиперактивный ребенок была, и ну, сейчас я тоже гиперактивный, естественно. Да, это сохраняется. Человек, вот. Эм, и музыка помогла мне научиться работать. Mm -hmm. Потому что ты привязываешь себя к стулу и шачешь, и шачешь по 2-4 часа в день, учишь, э, разбираешься с музыкой и так далее. Это очень тяжело. Сколько раз, боже мой, я хотела бросить, и мама мне не давала, я не знаю. Я не знаю. Но несмотря на то, что для меня это травматический опыт был, но это очень важный опыт потому что я научилась работать. Это первое. Второе. А я... почему ты, извините, я сейчас да. буду сразу здесь прерывать, а почему ты думаешь, что... Я честно хочу сознаться, что у меня тоже был... У меня был прям синдром дефицита внимания. Тогда не ставили синдром Тогда дефицита ставили внимания просто. гиперактивности, да. Но то есть я очень фигово учился до да, определенного возраста. Я смотрел в окно, да. я обсуждал со всем классом в момент учебы. Я, я никогда не забуду, как я сижу на русском языке и обсуждают какие-то части слова, а я уже даже вообще не понимаю, где я, что, каким цвет, почему зеленые волнистые линии, вот это должно, то есть красиво, но я не понимаю, что надо объясти. И это была проблема. И меня не взяли в музыкалку, потому что сказали, что чувак, ты какой-то не очень музыкальный, давай-ка мимо. И ты знаешь, у меня до сих пор, ну, то есть на самом деле синдром дефицита внимания никуда не уходит у взрослых людей, он у меня все еще, у меня проблема колоссальная, проблема с усидчивостью, с концентрацией внимания и всем остальным. И у меня музыкалки не было, но я научился работать. В каком возрасте ты научился работать? В 45, хочется сказать, 35-летнему человеку. Я научился работать, ну, во-первых, то есть учиться стал в школе я более-менее хорошо только к девятому классу. Это понятно, что там гормонально связаны какие-то вещи, ты хоть чуть-чуть приходишь в чувство в какое-то. А в институте я учился тоже так, вот как, как раз долбайский. Я бы сказал, что к 26 годам я стал приходить в чувство. Вот видишь? Поздновато. Но при этом я не могу сказать, что меня это меня все еще напрягает. Но вот, конечно, не могу сказать, что я сильно страдаю из-за того, что у меня не было вот этой вот возможности научиться усидчивости и систематизации какой-то. Ты знаешь, еще есть, да, я еще не договорила, что mm -hmm. музыка просто дает еще потрясающую штуку. Она дает, понятно, развитие полушарий, mm -hmm. если ты играешь на двухручном музыкальном инструменте особенно. Mm -hmm. Понятное дело, что музыка дает невероятное умение, просто суперсилу тебе, знание языка такого, который... как Я, я мне всегда казалось, что все знают ноты и музыкальную грамоту, потому что у меня это было с двух с половиной лет. Вот. А оказалось, что огромное количество людей не знает, и я такая, о, да я же обладаю... Это как, знаешь, санскрит знать, или там латынь, или древнегреческий. То есть это на самом деле потрясающее умение. Ты знаешь еще один язык. Ты знаешь еще один язык. Ты можешь писать музыку, что еще тоже более фантастичным кажется для огромного количества людей, Вообще а ты можешь реально. писать музыку. И, и много всего тебе открывается, просто огромное пространство, э, огромный мир, э, огромная библиотека, которая у тебя сложится от музыки. То есть литература, искусство у меня часто идут от музыки, например. Mm. И я очень многое могу связать с музыкой. Ты часто так и делаешь. Я часто так и делаю, потому что это здорово, и мне кажется. в подкастах, и, и, и все. Это здорово. Так что и, и у тебя происходит еще очень классная психологическая поддержка. То есть вот кому-то нужен психолог, например. Я не исключаю, что мне тоже нужен, мне нужен психолог. Но меня часто вытаскивает. Все, всем матерям всем в первом нужен. году да, рождения точно. ребенка обязательно нужен психолог. Ну, эм, меня спасает музыка. Меня спасает музыка, она меня выводит из депрессивных состояний, которые тоже, как у творческого человека, у меня у всех есть. Меня выводит она, в принципе, 
в любое вот настроение никакое, усталость накатила, все не могу. Я включаю ну, музыку. Ловлю, прям я знаю определенно. Ловлю на слове, давай. И начинаю жить. Чего? Какая музыка? Из последнего. Ну, сейчас, конечно, рождественские все эти песни Они Фрэнка Сина. Понятное настроение. дело. Да. Все, ты сразу переключаешься, да, у тебя все хорошо. Точно. Мы начинаем танцевать с дочкой. А, классика, конечно, для меня это то, что, чем я могу настроение свое. Сбалансировать. Сбалансировать и по-разному понять. Например, эм, я тебе просто скажу пример. Это же, ну, это я не знаю. Наверное, сейчас подумают люди, что я ненормальная. Э, но это так и есть. Эм, музыка в исполнении Гальяна, Астора Пьецолы, а это разная музыка, не только танго, э, меня приводит, например, в состояние бросить все и уйти. Я один раз так ушла от парня. Правда, я просто собрала сумки и ушла. Вау. И у меня была такая страсть, такая внутри, знаешь, я все смогу. Вот серьезно, это музыка. Наполняет. Му музыка сделала, понимаешь? Потом, например, музыка Рахманинова, тот же второй концерт, который я обожаю. Обожаю второй концерт Рахманинова. Единственное, что я люблю из классической музыки, простите, очень трудно в этом создаться, но это Рахманинов второй концерт. А для меня это секс. Да. Это такая страсть, я не могу с собой ничего поделать, у меня прям там, я знаю, о чем эта музыка, это музыка России, о том, что мы между Западом и Востоком и так далее, я могу об этом рассказать, но для меня это все опускается, и я просто переживаю какой-то экстаз, я не знаю, просто физически я прямо, меня возбуждает эта музыка, понимаешь? Вот именно это, а не другая. Есть выпуск «Музыка и секс» в «Темной материи» в подкасте. Или, например... Музыка Камили Сенсанса на меня действует абсолютно терапевтически. Я успокаиваюсь, я прихожу в какое-то очень равновесие приятное, но вместе с тем с юмором. То есть у меня какое-то вот такое настроение, знаешь, когда ты все время Шаловливое. хочешь пошутить, там как-то сказать, ну, конечно, там грязная посуда, не помой посуду. Вот, то есть каждая музыка, ну, поскольку я знаю очень много классической, но это не обязательно. Джаз, например, мой любимый альбом на долгие годы остался альбом Тони Беннета и Леди Гаги. чик ту чик он называется, щекак щеке. Вот тоже... Включите его, все, настроение сразу классно. Там Бруно Марс, по-моему, да, зовут чувака? Да. Вообще просто, ну вот включаешь, и хорошо тебе. А что-то более такое вот классическое там с точки зрения Моцарта, Баха? То Бах, есть, считается, обожаю. Вообще основа. барочная музыка – это для меня да, просто да. любовь. Всю беременность я слушала барочную музыку. И, Наушники а... прикладывала? Же, Нет, это, зачем? Нет, так, и, так, все и, так все слышно. Но самое интересное, что Сашка внутри, она воспринимала только Баха. Серьезно? Я включала Рахманинова, я и Сенсанс, я включала там Чайковского. Я думала, ну, Чайковский же, господи, ну уж Чайковского, ну, Чайковский, ты воспримешь? Да. Нифига. Джаз, ничего вообще. Ей не нравилось, она как-то там, ну, вот я чувствую, что ей как-то некомфортно. А вот как только я включала Баха, она прямо... И ей хорошо, и она там просто... Понимаешь? Вот сейчас у меня были схватки первые, да. вот в полночь начались схватки, да, и э, я там до какого-то периода все продышала, а потом в 5 утра говорю мужу, набирай ванну, э, набирай ванну, сейчас я в ванной еще посижу немножко, ну, а потом там поедем, поедем в родном уже. И я в ванной включила Баха, и у меня был такой прямо вот медитативный процесс, ну прям так хорошо. Так Ты что, да, сейчас видишь? напомнила о том, как родители, вот я опять к родителям, знаешь, недавно с дочерью как раз, а, а у меня есть проблемы из-за того, что я, я, я не могу сказать, что я образцовый папа, и я долго работал с психологом, почему сказал как раз, что надо научиться не загонять себе вот эту инфантильную Абсолютно. шкалу хорошего и плохого родителя, надо просто сказать, что я, я другой папа. И вот как-то придя домой, а, уже вечером, я говорю, слушай, и что-то я не знаю, как у меня так совпало. Я не могу сказать, что я там суперкультурный человек, и дома только так, там высокая музыка или книги. Mm -hmm. а, и я говорю, сейчас мы включим с тобой а, Грига в пещере Горного Короля, потому что я что-то ехал и вспомнил о нем. И, и, и я с ней начал маршировать. Я говорю, представь, это вот пещера Горного Короля. По ней идут, говорю, давай сначала по ней идут мыши вот это вот. И под вот эту вот музыку, говорю, мы с тобой будем ходить как мыши. Да, 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 потому что она э, великолепна именно с, вот, э, э, с этой походкой. И я понимаю, как ее это зацепило. То есть она причем запомнила не потому, что мы сели академично, Сейчас дочь, Слушай. знаешь, чего? Мы будем слушать. Вот да, и вот по пластинку там, да. знаешь, как-то еще так и все. А ты это совмещаешь с чем-то. И совмещаешь с каким-то вот таким интерактивом. И ты вот сейчас сказала по музыке. При этом я бы хотел ко многим обратиться, что здесь большое количество великолепной аранжировки современных музыкантов. Да. То есть я обожаю, в частности, то, как пересмотр вообще в целом немецкой школы и Макса Рихтера, в частности, на Вивальде. Боже, как он сделал великую 
обработку, не меняя ноты, но просто до, до, наложив определенных эффектов из современной электронной Бит музыки. Бит там, да, какой-то есть. Да, и который просто, и ты понимаешь, что просто вот Вивальди, он заиграл вообще абсолютно новыми красками, хоть он и очень узнаваемый и попсовый, а вот тут он как раз у меня есть там прям несколько вещей, которые безумно нравятся. Я согласен здесь с позицией музыки, что она всегда Музыка поднимает. это совсем новый мир открывает тебе. Ты просто живешь в другой, в другой реальности, реально. Я вот это иногда понимаю. То есть я вижу людей, которые рядом со мной, и я понимаю, что они не, не имеют этого, а это очень круто. То есть просто это моя суперсила, и все, понимаешь? Возвращаясь к детям, да. что тебе кажется очень важным для того, чтобы мы воспитали принципиально новое другое поколение и вот с искусства? Кроме того, что я здесь искренне, вот не в позиции рекламы, все должны вокруг твоих продуктов водить вот прям хороводы, искренне приобщаться и участвовать, правда. А вот что тебе кажется самым важным того, что мы, родители, сейчас можем сделать для наших детей, для наших внуков? Да вот мы себя должны воспитать. Вот когда Екатерина II, э, насколько я помню, открыла Институт благородных девиц, она имела только одну цель. Она сказала, что дворянство мы можем воспитать только тогда, когда у нас будут матери, которые смогут воспитать своих детей. И поэтому матери должны быть образованные, а не клуши, которые вот, значит, там, удачно вышли замуж и так далее. Да, там, и они детей отдают бабкам, мамкам там, и так далее. Вот как только мы воспитаем матерей, мы воспитаем дворянство. И она создала потрясающий этот вот, институт благородных девиц, который действительно воспитал огромное количество гениальных людей, которые нашу Россию до сих пор прославляют во всем мире. И то же самое мы должны сделать, мы начать должны с себя. Мы ничего не сделаем ребенку, мы ничего ему не дадим, если мы не начнем с себя. И э, Дима Зицер, которого я просто обожаю... Абсолютно люблю, гениально абсолютно. Он говорит педагог, да. очень правильную вещь. Он говорит всегда, что... Э, ну, там ему говорят, вот, мой ребенок сидит в компьютере. А ты что это... делаешь? А ты что да, делаешь? мне всегда это нравится. Блин, это так просто. И это гениально. И в этом плане еще, ты знаешь, но при этом взрослым людям, ты вот абсолютно справедливо сказала, Часто бывает сложно вписаться уже в повестку искусства. Знаешь почему? Потому что кажется, что это какой-то поезд, идущий уже на полном ходу, в котором все уже едут, и даже как в Индии местами, то есть все уже налипли на этот поезд сверху даже. И я стою на это, и такой, ну ладно, пойду-ка я к платформе, посмотрю, как там все организовано. А поезд на полном ходу, и мне кажется, что там много людей, и я вот сейчас припрусь на эту выставку, а я там ничего не пойму. И многих это останавливает. Или я сейчас включу это музыкальное произведение, и если действительно завтра вот взять и включить Баха, то я гарантирую, что человек, который до этого не слушал ничего из классической Уснёт. музыки, он выключит и просто скажет, чушь полная, зачем я вообще вот это сделал, зачем я смотрел этот выпуск подкаста, и вот и, 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 и все. А как человеку гомеопатическими шажочками <свят> правильно в это все войти. Твоя книга, твой подкаст очень много для этого делают. Я стараюсь Но делать именно еще? это. Да, ты делаешь ровно Я это. Я стараюсь именно это делать. Но... А вот как дальше, что не только послушал, ты, ты, ты делаешь гениально. Ну, я хочу тебе рассказать по десяти. В маркетинге есть один из важных законов, ага, что да, да, нужно да. не продавать продукт, а побуждать спрос. Ты побуждаешь спрос. Да, я даже, настолько... это же подкаст, я даже картинок не даю, типа, ты иди и да, посмотри. иди и посмотри. То есть, ты пробуждаешь, что нет, стоп, подожди, да, я хочу понять, действительно, почему. То есть, вот так у меня было, когда я у тебя слушал про черный квадрат, и то есть, мне было безумно интересно, потом я посмотрел все картины, конечно же, французского этого потрясающего. Альфонсо Оле. Альфонсо меня безумно, а потом я уже начал смотреть, что действительно он не квадрат. Ну, то есть, по того, что там соотношение сторон иное. И вот я только загуглив внимательно рассмотрев и поняв, что да, кажется, это вот так, ты это, ровно это делаешь. Но как человеку совершить первые шаги, кроме того, что он загуглил, потом себя раз и на выставку сводил? Сам себя сводил на выставку. Один сходил на выставку, что у нас вообще не свойственно. Вот с чего начать и как перестать бояться искусства? Пуф. Мы боимся только того, чего не понимаем. Да. Я постоянно это говорю. То есть, да, нужно попытаться понять. Ну вот, пожалуйста, вот я пытаюсь простым текстом. Попробуйте с этого начать. Второй шаг, да, нужно... С... А почему нет? Сходить в музей. Вот сходить не в бар с друзьями, а в музей один раз. Круто, вам понравится, вдруг вы вас зацепит. Не понравится, тоже отлично. Вам нужно сходить, значит, в другой музей просто и все. Ну то есть пробовать, не бояться делать эти шаги на самом деле. Мы, опять же... Я пытаюсь как бы дать какие-то э, начальные да, штуки, пинок такой, культурный пинок под зад. Культурный пинок. Да, но э, я не могу за человека за ручку взять и повезти куда-то, понимаешь? 
Если он сам не захочет, если он сам себе вот прям такие поставил границы какие-то в голове, что он вот нет, вот не мое это, не... Ну, я ничего не сделаю с этим. Никто с этим ничего не сделает. Какое бы ты дала самое главное финальное напутствие, если бы у тебя была возможность вот напрямую подсоединиться к мозгу каждого россиянина? О, боже. Вот ты напрямую прямо вот в мозг сейчас вещаешь лучше Первого канала. Напутствие? Вот прям самые главные какие-то слова. Вот что бы ты хотел внести одну мысль, или что вот. Я бы сказала им фразу Достоевского: "Стань солнцем и все тебя увидят". А что это значит? Стань солнцем. Для тебя в этой фразе. Да. Она во многих границах может быть, то есть она может быть с точки зрения того, что ты можешь. Как маленький принц, помнишь, говорил, что нужно встать утром, прибрать себя, а потом прибрать э, планету. планету свою, да? А, то есть в раз. А, ты можешь а, воспринять это как то, что ты должен стать личностью, вырваться из оков серой массы, которую воспитывали в Советском Союзе долгие-долгие годы. И в школах до сих пор про советские педагоги и системы, к сожалению, образовательные у нас все равно про советская, и пока никак не изменится она, в большом моему сожалению, она тоже воспитывает серую массу, которую легко управлять. И мне бы хотелось, чтобы солнце человек ассоциировал с личностью, Вы, вылез из этой серости, стал личностью, стал человеком, который у него есть мнение, у него есть эм, библиотека своя, он э, хочет развиваться, он не хочет стоять на месте, он э, хочет отложить в сторону э, телевизор, в конце концов, выбросить его нахрен из окна, чтобы больше уже просто этой дряни в голове не было. Так, то, как, как это называется? Токсины, да? да вот токсичный. провести этот детокс да, уже, детокс, в конце да. концов. Э, прибрать свою квартиру, сделать из нее яркую квартиру, потому что покрасить нафиг обои яркими красками, а не э, чтобы это, как у всех было, этот евроремонт гребаный, сделать из нее что-то яркое, повесить картину какую-нибудь, в конце концов. То есть выйти вот из этого склепа, потому что, опять же, к Достоевскому возвращаясь, э, мне тут недавно один подписчик написал, что на Достоевский-то он оптимистичен, и он прав, потому что... Хотя мы не привыкли так его воспринимать. Хотя так да. не надо воспринимать. Я из Омска, он у нас сидел. О, Боже, да. Так вот, я всегда вспоминаю в Раскольник... комнату Раскольникова. Она у меня в память зас... вот засела прямо вот очень глубоко, что он сравнивает ее со шкафом, гробом, склепом там, и так далее. Да? И мы часто живем в своих квартирах Ровно именно в же. таких э, гробах, и мы не понимаем, что у нас так все плохо, что у меня депрессия, что я хочу вечером прийти, уткнуться в телек и пить пивас. Почему? Что со мной не так-то? Почему я никуда не хочу идти? Потому что ты живешь в этом. Потому что нужно все время разгребать, все время пространство свое обустроить по-новому совсем, и тебе жить захочется по-новому. Еще раз выбросите телевизор, люди, пожалуйста, умоляю вас, выбросите его нахер. Купите на Алиэкспресс дешевский абсолютно проектор. экран, проектор, да. и крутите по нему то, что захотите крутить. По-настоящему захотите. Вы поймете, что вы смотрите фильмы раз в неделю, потому что очень сложно выбрать. Да. Очень сложно выбрать. Мы сидим и спорим. Так этот выбрать да. или этот. И, и времени не так уж и много, и на самом деле. Сколько же вы собраться. сэкономите? Вы себя сделаете новым человеком. Это так важно, пространство и себя делать. И у вас начнется дальше. Вы увидите мусор на улице в подъезде сначала, да? То есть вот что дальше-то пойдет? Уберешь его. Случится? И ты уберешь его. И, может истина. быть, когда-нибудь мы придем к тому, как в Европе, когда каждый человек выходит и убирает не только у своей квартиры. Да, но да, и поднял. Но и подальше. И, и это все нормально будет. У нас, может, страна расцветет, блин. Кто его знает? Я очень надеюсь на это. Как ты права. Спасибо тебе огромнейшее Спасибо. За, за этот разговор. А, я, ну, я сознаюсь, честно, я, те, я, я тебя обожаю, и, и, и просто поэтому, пожалуйста, все в конце, самый главный призыв, пожалуйста, как можно больше. Подписывайтесь на Настю, следите за подкастом «Искусство для пацанчиков», ходите на лекции, которые ты сейчас в основном с прямой речью. Речь пока, да, я да. убрала очень многое, и институты, к сожалению, свои пока задвинули. Да, ну... я вижу, что сейчас пока, да, но, в общем, максимально на лекции. Вот прям от души рекомендую. Спасибо большое. Тебе спасибо.